Hi guys and welcome back sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lamang sa aking um, channel, huwag kalimutang isubscribe and i-click ang tiny bell para updated ka sa lahat ng aking mga bagong videos. Muli, gusto ko magpasalamat sa inyo guys. Dumo arigato gozaimashita sa pagtutok, sa pagsubaybay sa aking new um, videos. Sana ay marami kayong nakukuhang tips and ideas regarding sa Japan. Um, sa ngayon guys, nasa more than 2,000 subscribers na tayo. Sana hindi kayo magsawang suportahan yung aking channel. And again, dumo arigato gozaimashita. For today's video guys, um, nakikita niyo naman sa title, ito yung uh, tanong mo, um, sagot ko. Ito yung uh, madalas na nakikita ko guys sa comment section yung inyong mga tanong regarding sa uh, requirements, mga ganong mga katanungan, paano, ma -ma paano ba mag-apply dito sa bansang Japan. So yung iba is paulit-ulit na lang. So naisipan kung why not is gawan ko na lang siya ng vlog para isahan na lang. So yung iba guys, pasensya, yung mga tanong nyo is uh, hindi ko pa nasagot kasi nga wala pa akong exact details ng mga regarding sa mga tanong nyo guys. But I'm trying my best guys na ibahagi ko sa inyo Uh, i-share ko sa inyo yung lahat ng information na aking makukuha. So today guys, uh, pag-uusapan natin yung mga tanong nyo at sagutin ko. Tara guys, usap tayo. Unang tanong guys, um, tanong ni Kat Argao, sabi niya, Sir, ilang months po ba mag-aral ng Nihongo? Mahirap pa mag-apply papunta dyan. Um, in my case guys, 6 months ako nag-aaral ng Nihongo sa, um, sa Pilipinas, sa Cebu, sa aking agency sa Golden Gateway. So, um, dapat, kasi guys, uh, ganito, uh, once ma-hard ka guys um, sa agency, um, automatic yon na mag-aaral ka ng Japanese language. So, while na pinaprocess, inikaso ng inyong paper sa agency, um, ikaw naman is mag-aaral ng Nihongo. So, in my case guys, sa case, um, sa case namin, uh, delayed kami ng one month. So, dapat yung alis namin nung last year is dapat October 5 siya. So, medyo, medyo na-delayed kami ng one month. So, nakaalis kami ng November 5 sa last year. So, depende yun guys. Kasi may mga kasamahan ako dati na 3 months pa lang, 4 months pa lang is nakaalis na sila. So, depende yun guys is mabilis ma-process ng inyong papers. So, sa second tanong niya, mahirap ba mag-apply papunta dyan? Um, I would say yes, uh, mahirap siya kasi hindi naman lahat ng Pinoy is nabigyan ng chance na makapagtrabaho dito sa bansa sa, um, sa bansang Japan. So I would say tiyaga lang talaga. Tanong guys ni um, cham, um sample channel at um, tanong niya ano tina-check sa medical po. Ang tina-check sa medical is yung X-ray, drug test, um cholesterol, sugar, ihi, dugo. Isa yan ayan yung mga um kinukuha guys. Isa yan sa mga kinukuha. But ang pinaka-importante sa lahat guys is yung X-ray. Iyan ang pinaka-importante sa lahat. Tanong naman ni Julie Omla, sabi niya, okay lang po kahit colorblind. Yes guys, sa agency ko, pwedeng pwede. But again guys, uh, sa pag-apply nyo, dapat, isam, uh, dapat sabihin nyo yung agency na apply nyo na uh, may problema kayo sa mata na colorblind kayo para ara uh, para alam nila. Kasi nga guys, sa mga um, employee nyo dito sa Japan, uh, may makanya-kanya silang mga standard, mga qualifications regarding sa mga mag apply And again guys, yes, pwedeng pwede, but depende sa, sa employer dito sa Japan and depende sa uri ng trabaho ng inyong applyan. Tanong ni Daniel Burst Lumungsod, sabi niya, Sir, tanong ko lang po, kung below 3 years na lang yung passport, okay lang po ba? Yes guys, pwedeng pwede. Kasi pag once may expired na guys yung passport nyo dito sa Japan, anytime pwede kayo makapag -renew. So again, pwedeng pwede. Tanong ni um, Al, Al Jazar TV, uh, watching from Europe, bawal po ba may tato sa Japan? I would say guys, um, hindi naman. Um, kasi may mga kasamahan ako na may tato. Pero nakaalis naman. But again guys, um, depende yan sa inyong employer at depende sa uri ng trabaho na inyong applyan. Tanong ni Eric Dyson, sabi niya, Sir, ilang years po ang kontrata pag work sa Japan? Okay. So dati guys, um, pag kontrata is 3 years. 
So after mo yun um makompleto yung kontrata mo na 3 years, dapat mo na uh, dapat mo umuwi ng Pilipinas and one entry lang. But ngayon guys, um since na nag-change na yung government sa Japan, ang mga Pinoy guys is uh, tayong mga Pinoy guys is pwede na tayong makapagtrabaho dito hanggang 10 years. That's a good thing. So ang sa ngayon guys, yung kontrata ko is nasa um ngayon is 3 years. So after 3 years need ko umuwi ng Pilipinas kasi yung visa ko up to 3 years lang. But gusto ko pang bumalik guys um after ng kontrata ko dito pa lang sa Japan i-process na yung papers ko. So uwi lang ako ng Pilipinas para mga vacation like 1 month or 2 months after nun is balik naman ako dito sa Japan. So again guys, that's the good that's the good news. Tayo yung mga Pinoy is pwede nang makapagtrabaho dito sa Japan hanggang 10 years or more than 10 years. Pero depende yun guys sa agreement ng inyong um, employer no dito sa Japan. T Tanong naman guys ni Lovern Robinson. Sabi niya, Lawrence, free ba ang accommodation mo dyan after mo makuha ang trabaho or ang company na ang nag-provide sa inyo? Um, sa amin, sa, sa case namin guys, um, sa Pilipinas pa lang, alam na namin. Nasa kontrata na yun. So, lahat ng aming dapat kailangan guys, pagdating namin dito sa Japan, is kompleto na lahat. Ang company na yun nagbibigay. Like yung, um, yung tirahan namin, accommodation namin, yung um, um, gas, korente, tubig, internet, lahat-lahat lah guys, kompleto na. Mga appliances, yung mga gamit, kompleto na lahat. Uh, nag, uh, nag, uh, nag, 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 nagbigay sa amin. But yung mga bills, um, kaltas na lang uh, monthly sa aming sweldo. At saka yung bahay guys is uh, medyo nakamura kami ng konti aside sa iba. Kasi nga ang may-ari is kampanya na mismo. So again guys, uh, sa, sa case namin, um, kasi yung iba, um, hindi pare-pareho guys. Kasi nga yung iba is um, yung mga trini na mismo yung nagbabayad. So uh, sa amin is um, kaltas sa sweldo. Tanong ni M, uh, Mr. M. Panes, Sir, pwede ba late registered? 1994 ako pinanganak, pero 2000 ako na registered, pwede ba makapag-apply? Oo, oo guys, pwede makapag-apply. Uh, tanong naman ni Edna Tordelia, sabi niya, Sir, as lang po, ano po ang, ang height limit pag, pag mag-apply na papunta dyan sa Japan? Uh, walang height limit guys dito sa Japan pa nag-apply as long as nagustuhan ka ng hapon at saka maipasa mo ng lahat ng mga medicals, okay okay yun guys. Tanong ni September 5, 1979, Sir, ano po ba ang, ang age limit? Um, regarding sa age limit guys, um, hindi ko alam kung exact details kung bakit may age limit pag nag-apply uh, sa Pilipinas once mag-apply ka papunta dito sa sa Japan. Kasi nga guys, dito sa Japan guys, um hindi basihan kung matanda ka na hindi ka na pwede makapagtrabaho. May kasamahan nga ako guys sa kaaming kampanya na 80 plus na yung edad pero na uh, pero nakapagtrabaho pa. So uh, hindi siya basihan dito. Pero hindi ko alam again guys, hindi ko alam yung exact details ko uh, bakit may age limit once mag-apply sa Pilipinas. Sa agency ko guys, tumatangkap sila hanggang 35 years old. Yun ang yun ang pinaka last nila. Tanong naman guys ni Will Chen Charmy Pambalan sabi niya, "Hi sir, may actual ba kayong ginawa like na nag-topstick ng interview niyo po?" Um sa case ko guys, um, wala naman. Ano lang siya, plain interview lang talaga siya. Pero May mga kasamahan ako guys na may pinagawa sa kanila. But again guys, uh, depende yan sa mga employer. At the same time, um, depende yan guys sa ori ng inyong apply yan. Pero sa madalas naman guys, is ano lang talaga siya. Is uh, plain interview lang talaga siya. Naman guys, ni Helen Rafa, kung sabi niya, need po ba college grad? Um, hindi naman lahat guys. Kasi marami namang uh, nakapag-Japan na uh, hindi nakapagtapos ng college. Ang pinakamahalaga sa lahat guys, kailangan mo lang ipasa yung job interview at yung lahat ng mga medicals. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Kasi naman guys, pag Japanese, hindi naman mahalaga sa kanila kung ano yung natapos mo. Kasi ang trabaho guys, puding mapag-aralan, pwede kang matuto sa trabaho kahit wala kang experience. At the same time guys, uh, pag iba naman, like yung apply and miss, uh, caregiver or nurse, yun, dapat may degree ka talaga 
pag gusto kong uh, pag nurse naman yung applyan mo. Pero madalas naman guys, hindi naman kailangan talagang college graduate ka. Ito na yun guys, yung uh, vlog for today. Sana ay marami kayo nakukuha ang mga ideas regarding sa mga tanong nyo. Sana ay nasagot ko guys yung mga madalas na nakikita ko mga tanong sa comment section. If mayroon pa kayong mga tanong guys, pwede kayong mag-comment below. And um, pwede kayong mag-message sa aking Facebook account. Ilagay kong link sa baba. And nagustuhan nyo guys yung itong video na to. If you think na mag, um, marami kayong nakukuha ang mga tips, don't forget to like, comment, and share. And again guys, do mo arigato guys sa masta. See ya! Kita kayo guys sa susunod, sa susunod na kayong mga videos. Bye for now. Bye bye.